রহিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আমরা লাইটিং নিয়ে কাজ করলাম এখন আমরা মেটেরিয়াল এবং রেন্ডার সেটিং করে আমরা এরকম একটা লুক এন্ড ফিল আসার চেষ্টা করব এটা খুবই বেসিক একটা লুক এন্ড ফিল আসলে এটাকে পোস্টে নিয়ে আফটার ইফেক্টে বা আমরা কিছুই করলাম না জাস্ট সিম্পলি এখান থেকে রেন্ডার দেওয়ার পরে এখানে বেশ কিছু মানে গেইন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ যেগুলো আমরা পোস্টে যে আরও সুন্দর করে আরও কালার গ্রেড করে আমরা আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারি কিন্তু জাস্ট যেহেতু আমরা এখন শুরু করলাম মাত্র সিনেমা ফোর্টি শিখতেছি সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে এই অ্যাজ ইট ইস এই জিনিসটাই যদি অ্যাচিভ করা যায় তাহলে অনেক কিছু তারপরে আমরা আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে কাজ শিখতে শিখতে আমরা আগায় যেতে পারবো তা আমরা শুরু করি আর কি এখানে কি করা হয়েছে জাস্ট এখানে কয়েকটা মেটেরিয়াল আমি ক্রিয়েট করলাম সেগুলো অ্যাপ্লাই করলাম তারপরে রেন্ডার সেটিংয়ে যেয়ে আমি রেন্ডারগুলো চেঞ্জ করলাম আর কি যেভাবে আমি চাই যাক আমি এগুলো সব ফেলে দিচ্ছি হ্যাঁ কোনো সেটিংই রাখলাম না আচ্ছা এখানে মেটেরিয়ালগুলো আমি দেখাই এখানে যে স্কাই মেটেরিয়াল আমি আগে দেওয়া হয়েছিল তো সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট হচ্ছে যে ভিতরের বা এই যে স্টুডিওর যে মেটেরিয়ালটা অথবা এই যে এইগুলো আমি সব ফালাই দিলাম আর কি আচ্ছা জাস্ট হচ্ছে যে আমি এখানে বডিটা আগে ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি এই যে এরকম একটা মেটেরিয়াল ডাবল ক্লিক করে এটাকে জাস্ট নাম দিয়ে আমি চেনার জন্য আর কি বডি আমি সেভ করলাম হ্যাঁ এবার এটাকে আমি ক্রিয়েট করব হচ্ছে কালারের দিকে আগে যাব ওই টাইপের একটা কালার বা কাছাকাছি হুম ওকে এরকম একটা কালার যেটা আমি বডিতে দিলাম আচ্ছা এবার এটার মধ্যে প্রথম হচ্ছে রিফ্লেক্টেন্সের ভিতরে আগের ভার্সনগুলোর মধ্যে স্পেকুলারের যে ব্যাপারটা সেটা পুরোপুরি ভিন্ন ছিল মানে সেপারেটভাবে ছিল কিন্তু এখন রিফ্লেক্টেন্সের সাথে এগুলো অ্যাড করা আসলে রিফ্লেক্টেন্সের ভিতরে এটা দেওয়ার যথাযথ ব্যক্তিগতও আছে তো আমরা একটু সিম্পলি এই স্পেকুলারটা সম্পর্কে একটু জানি স্পেকুলারের অংশটা হচ্ছে যে একটা মেটেরিয়ালের ভিতরে এই ওভারঅল এই যে আমরা যে বলের যে ফিলটা দেখতেছি হুম তো এইটা মধ্যে এইভাবে লাইটটা রিসিভ করবে আর কি হ্যাঁ এরকমভাবে তো আমরা আসলে সবসময় চেষ্টা করব লাইট রিসিভ করা মানে হচ্ছে সে মেটেরিয়ালের এই স্পেসিফিক অংশটাকে কিন্তু সে বার্ন আউট করে ফেলতেছে আর কি তো সবসময় এটা খেয়াল রাখা যে একটু একটু এগুলোকে আরও কমায় রাখা আর কি তো সেক্ষেত্রে আমরা এটার ওয়াইটটাকে আর একটু কমাই দিব আমরা এটার হাইটটা হয়তো একটু বাড়াইতে পারি যার কারণে আমি কিন্তু অলরেডি চেঞ্জ দেখতেছি হ্যাঁ অলরেডি চেঞ্জ দেখতেছে যদি আমি আরও ই করি শার্প করি তাহলে আমি দেখবো যে এই জায়গাটা আরও আরও শার্প হচ্ছে তো এটা আসলে ডিপেন্ড করে আর কি আমি কীরকম চাচ্ছি আর আরও যদি বেশি শক্তিশালী চাই তখন আমি আরও উপর দিকে নিব যাক আমি সিম্পলার মধ্যে এরকমের মধ্যে একটা লুক এন্ড ফিল চাচ্ছি হ্যাঁ স্পেকুলারের ব্যাপারটা বুঝলাম আর কি যে বেসিক্যালি সে কতটুকু অংশ জুড়ে মানে যদি ওয়াস্ট হয়ে যায় যে দেখেন পুরোপুরি হচ্ছে যে এইভাবে দিলে হচ্ছে পুরো কালারটাই জ্বলে যাচ্ছে আর কি লাইটটা সে রিসিভ করতেছে আসলে জ্বলে যাওয়া মানে হচ্ছে লাইটটা সে বেশি রিসিভ করতেছে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এটা কমাই দিতে হবে আর কি তাহলে এই লাইট রিসিভের জায়গাটা একটু সংকীর্ণ হবে এবং এক্সাক্ট যে কালারটা সেই কালারটা মানে আমার যে মূল যে আমার প্রোডাক্টের যে কালারটা সেই কালারটা থেকে আমি আসলে মানে অন্য জায়গায় আর যাব না তাহলে হ্যাঁ এটার অনেকেই দেখা যায় যে ডিফল্ট থাকে যার কারণে বেশি অংশ জুড়ে লাইট রিসিভ করে সেই জায়গাগুলো বার্ন আউট হয়ে যায় আর কি তো এইটা হচ্ছে রিফ্লেক্টেন্সের অংশ তারপরে হচ্ছে আমি মানে সরি এটা স্পেকুলারের একটা বক্তব্য ছিল এখন স্পেকুলারটাকে আপনি সাদা দিবেন না কি দিবেন সেটা ডিপেন্ড করা হচ্ছে আপনার লাইটের উপরে অনেকে চাইলে এখান থেকে রিফ্লেক্টেন্সের স্পেকুলারের কালারও আপনি কিন্তু চেঞ্জ করে দিতে পারেন কিন্তু আমরা এখানে এটাই রাখলাম আর কি হ্যাঁ অফ করার দরকার নেই আরও তো এবার হচ্ছে যে একটা আমি এখান থেকে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আর একটা লেয়ার নিব এখানে সেই লেয়ারটা হচ্ছে জে জি এক্স সম্পর্কে যেটা বক্তব্য হচ্ছে যে এখানে জে জি এক্সের মতো রিফ্লেক্টেন্সের অনেকগুলো আপনার পার্ট আছে এখানে আমরা অনেকে আমি যেটা পার্সোনালি পছন্দ করি হচ্ছে যে রিফ্লেকশনের যে লিগেসি যেটা ছিল মানে আগের যে ভার্সনের যে রিফ্লেকশনের যে অংশটা ছিল সেটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে তো সেক্ষেত্রে আমি এটা নিতে পারি এখন কথা হচ্ছে 
এই রাফনেস এখানে কিন্তু কোনো রাফনেস নেই জাস্ট ডিরেক্টলি আমি এখানে রিফ্লেকশনগুলো একদম শার্পভাবে দেখতেছি তো আমি যদি রিফ্লেকশনের মাত্রাটা কমাই এবং আমি রাফনেসটা আমি বাড়াই তাহলে কিন্তু আমি সেই ব্যাপারটা পাচ্ছি আর কি হ্যাঁ এই হচ্ছে প্রথম কথা আর কি তারপর হচ্ছে যে রিফ্লেকশনের এই জায়গায় আমি কালারটাও যেন আমার ওই আমার থিম কালারের সাথে যায় যেটা আমি দেখতে চাচ্ছি আর কি তাহলে কিন্তু আমি পাই গেলাম আর কি মোটামুটি আমি যেটা চাই আমি যদি টেস্ট রেন্ডার দিতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে এখানে ঢুকে কন্ট্রোল বা কোনো কিছু চাপা লাগবে না জাস্ট এখানে ধরে প্রেস করে হোল্ড করে রাখলে এটা আসবে জাস্ট হচ্ছে যে রেন্ডার রিজিয়ন আর কি সম্পূর্ণ রেন্ডার না দিয়ে জাস্ট এতটুকু আমি হয়তো দেখতে চাই আমি সহজেই দেখতে পারবো আচ্ছা যে মোটামুটি ঠিক আছে এখন আমি এটার সাথে মেটেরিয়াল করতে করতে আমি আবার একটু এই রেন্ডার সেটিংয়ে চলে যেতে চাই এখান থেকে আমি জাস্ট হচ্ছে যে গ্লোবাল এলুমিনেশনটা নিলাম এবং আমরা গামাটা বাড়াই দিব আর কি আর সেকেন্ডারি মেথড হিসেবে আমি এখানে লাইট মেপিংটা দিতে পারি তারপর আমরা আবার হোল্ড করে ধরে এখান থেকে রেন্ডার জিয়ন নিয়ে সুন্দর করে আরেকবার দেখতে পারি যে আসলে কেমন লুক অ্যান্ড ফিল আসতেছে তাহলে আমরা আসলে পরের অংশে আবার মানে আগেতে পারবো আর কি মোটামুটি ঠিক আছে এখন জাস্ট আর কিছুই না সিম্পলি হচ্ছে এটাকে ড্র্যাক করে কন্ট্রোল ধরে ড্র্যাক করে ড্রপ করলে আরেকটা ডুপ্লিকেট কপি হয়ে যাবে এটাকে আমরা জাস্ট হচ্ছে যে আরেকটা টোনে নিয়ে যাব সাপোজ হচ্ছে রিফ্লেকটেন্স থেকে এখানে একটু লাইটটার ভার্সন একটা মেটেরিয়াল ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি ওকে হ্যাঁ এখান থেকে কালারও একটু লাইটারের দিকে যেতে চাই এই এটা জাস্ট হচ্ছে দিয়ে আমি হচ্ছে নেকটা আর কি এই জোনটা আমি দিলাম এবার আবার এটাকেই ডুপ্লিকেট করে মানে ড্র্যাক করে ড্রপ করলে আবার ডুপ্লিকেট হবে এবার এটাকে ফুল কালারই আমি হয়তো ডার্ক অ্যাশের দিকে যেতে চাই আর কি এই দিলাম আর ঠিক এখান থেকেও সেম আচ্ছা তাহলে এটা আমি ক্যাপে দিলাম এখন যদি ওভারঅল আমি ড্র্যাক ড্রপ করি তাহলে দেখা যাবে যে লোক অ্যান্ড ফিল ঠিক আছে কি না আচ্ছা আমার মনে হয় ক্যাপটা একটু ডার্ক হলে বেটার হয় কিন্তু না হলেও চলবে যাক আমি একটু এরকম ডার্ক করেই দিলাম এবং রিফ্লেকটেন্স থেকে যেও আমি এখান থেকে অ্যাশটাকে আরেকটু ডার্কের দিকে নিব সোকে এবার আমি এটাকে কপি করে জাস্ট আরেকটা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করব এবং এখানে আমি যেটা করব রাফনেসটা আমি মোটামুটি রাখব কমাবো হ্যাঁ এবং রিফ্লেকটেন্সও আমি কমাই দেব এবং কালারটা আমি সলিড ব্ল্যাকের দিকে যাচ্ছি আর কি যেহেতু এটা আমি ফ্লোরের জন্য ইউজ করতে চাচ্ছি স্টুডিওটার জন্য আর কি এখানে দিলাম এবং ওভারঅল যদি আমি এখন একটু লুক অ্যান্ড ফিল মানে ট্রাই করতে চাই যে কেমন তো তার আগে আমার স্ট্যান্ডার্ডে যে অ্যান্টিয়ালাইজিংয়ের এই জায়গাটা আমি বারবার বলছি যে এই এজগুলো যেন শার্প থাকে তার জন্য এটাকে আমি বেস্ট করে দিলাম আচ্ছা এবার আমি একটা ব্যান্ডার দিয়ে ট্রাই করতে পারি আর কি আচ্ছা এখানে রিফ্লেকশনের মধ্যে আমি তুলনামূলক কম দেখতে পাচ্ছি আর কি তা আমি ওই যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমার ওই এই মেটেরিয়ালের ভিতরে যে আমি যে রিফ্লেকশনের স্ট্রেনটা একটু বাড়াই দিতে পারি তাহলে হয়তো আমি তুলনামূলক বেশি দেখতে পারবো আর কি মোটামুটি ওরকম একটা লুক অ্যান্ড ফিল আসলো তারপর ছোট ছোট কিছু বিষয় আমার অবজারভেশন হচ্ছে যে এই যে ক্যাপটার জন্য এটা আমি এই মেটেরিয়ালটায় আমি রাফনেসটা একটু কমাই দিলে হয়তো রিফ্লেকশনটা সে বেশি নিবে এটা করলাম এবং উপরের যে টপ লাইট যেটা আমি সেট করলাম টপ লাইটটার কালারও আমি এখান থেকে চেঞ্জ করে ব্লুইশ টাইপের কিছু একটা চিন্তা করতে পারি হ্যাঁ আর থেকে একটু ব্লুইশ টাইপের কিছু একটা এবং আমরা এখান থেকে ধরে ড্র্যাক করে জাস্ট আমরা দেখি যে জাস্ট ঠিক আছে কিনা ক্যাপের অংশটা সম্পূর্ণ রেন্ডার ধর জরুরি আর কি এখানে খারাপ না তো ওভারঅল আমরা এখন যদি রেন্ডার দিই তাহলে প্রথম অংশ ছিল এরকম তারপরে আমরা টেস্ট করলাম এখানে খুব বেশি ব্ল্যাক রাখা হয়েছিল বা রিফ্লেকশন বেশি এখানেও সেম কিন্তু এখানে আমি 
এই ক্যাপ যেটা সেটা আমি রাফনেস হয়তো বেশি ইউজ করছি বিধায় হয়তো যে এরকম চকচকে ফিল্ডটা আসতেছে না তো এখন আমি আনার ব্যবস্থা করতেছি আমি দেখি কি হয় আর কি কিছুটা কিন্তু সে ব্যাক করছে প্রথমটা যেমন একদম রাফ ছিল তো পরে এখন কিন্তু আবার সেটা রিটার্ন করছে আর কি তো এইভাবে পরে আসলে আপনারা প্রথম আপনাদের প্রথম প্রজেক্ট হচ্ছে এটা যদি আপনারা একদম নতুন হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে এই স্টাইলে আপনারা ছোট ছোট মডেল করে হ্যাঁ এবং সুন্দর করে সেগুলোকে প্রেজেন্ট করা শুরু করেন এবং আস্তে আস্তে করে আমার মনে হয় যে এর এরই মধ্যে আপনারা প্র্যাকটিস করা অবস্থায় আমাদের আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী হচ্ছে যে অলরেডি মেটেরিয়াল নিয়ে একটা সিরিজ হবে তারপর হচ্ছে মডেলিং নিয়ে একটা সিরিজ হবে আপনার রেন্ডার সেটিং নিয়ে আরও অ্যাডভান্সলি বলবো ইনশাল্লাহ আমরা রেড শিফট এবং অকটেন নিয়েও কাজ করতেছি যেগুলোর বাংলা ভার্সনের টিউটোরিয়াল যত স্মার্টলি করা যায় আমরা সেভাবে করার চেষ্টা করতেছি রাইট নাও আমরা অলরেডি আমাদের টিম এগুলো নিয়ে কাজ করতেছি আমরা তো ওভারঅল আরও অনেক বিষয় আছে মোগ্রাফ থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স সিনেমা ফোর ডির যে যে ধরনের কাজ আপনারা এক্সপেক্ট করেন আমি আশা করি যে প্রোডাক্ট ভিজুয়ালাইজেশন নিয়ে কিছু কাজ আছে এবং অলরেডি অ্যাডভান্স লেভেলের চার পাঁচটা টিউটোরিয়াল নিয়েও আমরা কাজ করতেছি ওই বেসিক সিরিজগুলোর সাথে সাথে আই মিন রেন্ডারিং মডেলিং মেটেরিয়াল এগুলার পাশাপাশি এবং অ্যাডভান্স লেভেলেরও বেশ কিছু টিউটোরিয়াল আসতেছে যারা মোটামুটি সিনেমা ফোর ডি বা মার্শাল্লাহ ভালো জানেন তাদেরকে উপকার করার জন্য এটা তো গেলো হচ্ছে যারা না জানে অথবা একদম শুরু করতেছেন কিন্তু আমার অনেক ভাই এবং বন্ধু আছে যারা সিনেমা ফোর ডি অনেক ভালো কাজ করতেছে হুম তাদের অনেকের কাজ আমি দেখি খুব সুন্দর কাজ করতেছে এবং তাদের পার্সোনাল রিকোয়েস্টও আছে বিভিন্ন স্পেসিফিক টপিক্সের উপরে তো ইনশাল্লাহ আমরা সেই সমস্ত বিষয় নিয়েও আমরা কাজ করব সেগুলো খুবই অ্যাডভান্স লেভেলের হবে ইনশাল্লাহ এবং আরও স্পেসিফিক হবে তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ